Mga po sa inyo lahat. Good morning po. Uh, interactive tayo, no? Uh, gusto kong uh, uh, turuan kayo kung paano mag-conduct ng uh, interactive uh, Bible study. O mag-social distancing kayo dyan. Baka, wala namang exam, pero para huwag kayo magkopyahan. Kahapon sa distribution natin ng uh, rice packs, nakita ko may mga ilan na hindi naka uh, face mask. May isang pagkakataon si Brother Jojo walang face mask. Uh, doble ingat tayo ngayon sapagkat uh, napakadaling makahawa. Ayun uh, pa rin naman ang depensa. Kanya huwag kayo maging uh, complacent. Eh bakit ako walang face mask? Una, malayo ako yung hangin ng aircon, palayo. At uh, hindi naman ako sisigaw kasi interactive naman. Alright, ang subject natin ay uh, <clears throat> Sin of one Sin of all Sin of one Sin of all Ang text natin ay nasa Joshua chapter 7 But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing for Achan the son of Carmi, the son of Sabdai, and the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Sa so verse 1 pa lang, makikita na natin ang uh, prinsipyo ng uh, sin of one, sin of all. Sino lang ba ang nagkasala sa verse 1? si Akan okay at sa anong bagay siya nagkasala Ta taas ng kamay uh, wag kayo sumagot na sabay-sabay yes okay uh, Akan took of the accursed thing o underline na ninyo yun ano ba yung mga accursed thing na yun na kinuha ni uh, uh, Achan at naging dahilan para magalit ang Diyos. Tanong, meron bang karapatan na magalit ang Diyos kay Achan to the point na parusahan niya ang buong bayan? Taas ang kamay ng sasagot. May karapatan ba ang Diyos na magalit? Meron. Okay. Anong karapatan ng Panginoon na magalit? Kasi, uh, sabi rito, nagalit siya against the children of Israel sapagkat kinuha ni Achan yung accursed thing. Tanong, meron bang batas concerning what are those accursed things? O, oh, yan ang tanong ha. At yan ang sasagutin natin ang mabinabasa natin ang uh, Joshua chapter 7. Na po. Pero siyempre, gaya ng pinag-aralan natin, uh, pag pinag-aralan natin ang uh, context ng isang particular passage, ay dapat hanapin natin yung mga tinatawag na near and remote context or references. Near or remote uh, references. Ano yung near? Ang mga near, eh, siguro uh, mga ilang uh, chapter before or after dun sa chapter na pinag-aaralan natin. Or, probably, nandun doon sa entire book na binabasa natin, near context yun. ano Yung remote context, sapagkat ito ay panahon ng Israel, eh, ang iisipin natin, eh, yung mga uh, uh, giving of the law. Ano? Kanya kasama dyan yung uh, Genesis, o yung Pentateuch. Ano? Those are the remote context. 
Okay? Titingnan natin kung aabot tayo doon sa mga remote context na yun. All right, verse 2. And Joshua sent men from Jericho to Ai, which was beside Bethaben, on the east side of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. All right, under the leadership of Joshua, eh, they are uh, no, they are uh, uh, doing the same tactic. Ano? Nagpapadala siya ng mga spies para tignan. Ganon din naman ang ginawa niya uh, sa Jericho. Ano? Nagpadala siya ng spies. Ganon din naman ang ginawa ni uh, uh, Moses. Ano? Nagpadala siya ng ten spies to spy out the land. Ano? Yung promised land. So, uh, up to this point, ay makikita natin na si Joshua being the leader is still doing the right thing. Wala siyang uh, uh, alam sapagkat hindi pa naman nangyayari. Ano? Pero, uh, dahil ito nga ay isinulat for our learning, eh, ang anticipation natin, yung verse 1, eh, hindi pa nangyayari sapagkat hindi pa alam ni Joshua sa verse 2. Alright, verse 3. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go up, and let about two or three thousand men go up and smite Ai, and make not all the people to labor feeder, for they are but few. O, yun ang report ng, ano, ng uh, uh, mga spies na pinadala. Ano? Ang recommendation ay... Eh, Wag na ang buong bayan, kundi a representative, two or three thousand. They were so confident na sila ay uh, mananalo. Bakit sila kaya confident? Saan kaya sila kumuha ng ganitong uh, courage and confidence? Oh, anybody? Sige, uh, William. Kagagaling lang nila sa uh, first victory after they cross the Jordan River. You know? At uh, ang victory na uh, nangyari ay nakita nila na the Lord is on their side. Eh kahit naman tayo sa panahon natin ngayon, pag nakita natin na ang pabor ay nasa atin, eh di, di ba, ganun din ang kumpiyansa natin. You know? Kanya lang, ang kumpiyansa natin, eh hindi dapat sa laman kundi ang kumpiyansa natin eh, sa Panginoon. Okay. Ngayon tayo ay nasa bagong tipan. Ay, uh, paano natin uh, makikita that the favor of God o maa-assure that the favor of God is upon us, not only as individuals, but as a group, as a family, as a church. O, ano ang assurance natin? that uh, we have the favor of God. Sa panahon natin ngayon. And that is through the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit will enable us not only to understand the will of God, but also to give us the power to uh, execute. Ano po? Remember, ang subject natin is sin of one, sin of all. Ano po? Look at verse 4. So there went up feeder of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. And the men of Ai smote of them about 36 men. Mabuti, 36 lang. You know? For they chased them from before the gate, even to Shebarim, and smote them in the going down, wherefore the hearts of the people what? Melted and became as water. So from uh, having a great confidence, nung uh, maganap yung labanan, ay nagapi sila, at talagang takbo. Takbo talaga sa kaaway. Ano? Uh, 3,000 men. Imagine niyo, uh, 3,000 men. 
Asabin, uh, ang assumption natin ay 3,000 men na mas marami kaysa doon sa pinuntahan nila. Kasi sabi ng mga spies, kakaunti lang naman sila eh. O di, sige, padala tayo ng dalawang hanggang tatlong libo. Siyempre, sino ba naman ang ano, sabi ng Panginoon sa Kristo, ang uh, lalaban sa gera na alam mong sampun libo ang uh, kalaban mo at pagkatapos susugod ka, nalilimandaan kayo. O di ba? Kasi bilangan lang yan. It's just a numbers game. Ano? So, ang assumption ay mara, mas marami yung pinadala. Ano? Kasi kakaunti nga lang. Pero imagine niyo tumakbo sila sa kakaunti. Kanya sabi ng Bible, ay uh, uh, their hearts uh, were melted and became as water. So alam naman natin ang uh, ano diyan, ang uh, dahilan ano po. Sa verse 6, and Joshua rent his clothes and fell on the earth upon his face before the ark until the even tide he and the elders of Israel put dust upon their heads so because Joshua uh, was a leader eh, he rent his clothes uh, and fell to the earth before the Lord the ark represents uh, the presence of the Lord until even tide he and the elders of Israel Kaya makikita natin na uh, everything rises and falls on leadership. At uh, yan ang ipinakita ni Joshua and the other elders of Israel. Ano? Pinakita nila sa Panginoon na uh, sila ay nagdadalamhati. Ano? Kasi yung uh, act na ginawa na ito ay pagdadalamhati ito. It is not a time for rejoicing. Look at verse 7. And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought this people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side, Jordan? Ano kaya ang emosyon ni Joshua dito sa verse 7? O iba naman ang sumagot. Ano kaya ang emosyon dito ni Joshua? Sa kanyang uh, uh, pananalangin, sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoon. Nagre-reklamo ba siya rito? Ha? Siya nagsasabi, nagre-reklamo si Joshua. Sino nagsasabing, hindi siya nagre-reklamo? O, wala rin. <laughs> Ang talino niya talaga, play safe. Alam niyo, siyempre, as a leader, Ano yung talagang makikita natin na attitude rito ni Joshua? What kind of an attitude as a leader towards Israel? Anong klaseng attitude yan? Ha? Mayroong? Compassion over uh, uh, Israel. Uh, of course, the leader ought to be compassionate. Pero ano yung pinaka-evident na makikita nating karakter dapat ng isang leader? May nakikita siyang pagkakamali. Okay, uh, given yon. Pero ang hinahanap ko yung attitude talaga na dapat na uh, makita natin sa isang leader. Dismayado siya. Nagtitiwala dapat sa mga nasasakupan niya. Nagtitiwala sa mga niya, of course. Pero, uh, yun nga, dito wala naman siyang uh, biniblame eh. Wala siyang biniblame. But, uh, as a leader, eh, nagtatanong siya sa Panginoon. Anong dahilan? Okay, humility of a leader. Oh, sige, magsabi kayo, baka matyambahan niyo yung gusto kong marinig. Ano pa? Anong attitude ng leader? Yung, yung, yung acceptance niya na kahit mali po yung 
Oh, acceptance malapit na, malapit na, malapit. Ha? Ano ano ano? Yung acceptance ko niya na pagka kahit na ma- ano mali yung lita, uh, yung ano niya, yung power niya sa kanya pa rin po yung birth, yung ano yung burden ng command responsibility, something like that. Uh Actually, nas- nasabi na niya eh, uh, ang gusto kong hanapin ay eh, yung pagiging accountable ni Joshua okay, as a leader. No? Accountable siya. You know? Kaya nga, everything rises and falls on leadership. You know? Leader siya eh. Kaya nga, nagtatanong siya sa Panginoon. Ano? Uh, actually, ang nakikita ko dito ay... Uh, sapagkat uh, si Joshua ay righteous leader at uh, talagang naranasan niya na ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. Eh, hindi siya nagdududa kung hindi ina-affirm pa nga niya ang uh, plano ng Panginoon sa bayan ng Israel. Hindi mo naman kami dinala dito para puksain ang kaaway. Eh. Oh. Kasi alam niya na sabi ng Panginoon ay pagdating niyo doon, a inhabited land yon, and I want you to drive out all the people of the land. So, expectation niya na yon na sila ay pinangakuan ng ano, pagtatagumpay. Joshua chapter 1 pa lang, di ba? Joshua chapter 1 pa lang, ando doon na yung uh, pagtatagumpay. Tingnan natin. Joshua chapter 1. And this is how you need to study your Bible. Ano po? Sabi sa Joshua chapter 1, Verse 1, Now after the death of Moses, the servant of the Lord, pare-pares tayo, walang outline. Ha? Kasi, kanya ako inano tong uh, sin of one, sin of all. Nag-post kasi ako sa social media and I shared this to several groups. At may isang grupo na sinyeran ko na merong pumiyok at uh, tinignan ko kung sino yung tao na yon. He is from Michigan. And he is a blogger as well. Tingin ko, Kristiyano. Okay? Hindi ko lang sigurado kung Baptist. Ang comment niya ay, dahil sinabi ko na ang pagpapala sa atin ng Panginoon na sa church ay if we will be all accountable to God. Okay? Sin of one, Sino ball? Eh, ang tanong ba naman eh, says who? Huh? Says who? Kaya sabi ko, eh, you need to enroll to my Bible school. Stupid. Oh. Sabi niya, kalimutan ko yung salita niya eh, pero sabi niya, you called me stupid? Eh, paano pa ako makikinig sa iyo? Yan ba ang attitude ng leader? So, binura ko yung comment ko na ano na merong stupid at sinabi ko because you are. Eh talaga naman stupid ka eh. Oh. I eventually ended up deleting the entire post in that particular group. Kasi ayoko na makipagdebate mga kapatid. I'm just expressing my my uh, uh, knowledge of the Bible at kung merong hindi maniniwala dahil walang alam sa Bible, hindi ko problema yun eh. Kanya nga galit ako pag nag-react sa akin at alam ko na bobo. Oh. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, referring to Israel, even the land which I do give to them, even to the children of Israel. And pa lang, assured na eh, na masasakop nila ang promised land. Every place that the sole of uh, your foot shall uh, uh, tread upon, that I have given unto you. Oh, sabi ng Bible, kay ikaw, ikaw, ikaw ang mag, ano, makakaranas niyan. As I have said, or, or I, as I have promised unto Moses, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your cause. 
There shall not any man. Oh, underline nyo yan. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. That's a guarantee of what? A victorious battle or victorious battles all throughout his life on earth. Alam nga naman nagsisinungaling ang Panginoon. Sabi niya, as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Kanya pakiusap sa kanya ng Panginoon, Be strong and of good courage, for unto this people shalt thou what? Divide uh, for an inheritance the land. That's a guarantee na masasakop nila ang, ano, ang uh, uh, promised land. Kasi, i-divide na into... Uh, their respective inheritance, eh, which I swear unto uh, your, uh, their fathers to give them. Kanya, yung pagtatanong ni Joshua dito sa verse uh, 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 7, eh, naniniwala ako na hindi ito complain. Kundi ito ay uh, pagpapakumpirma o pagtatanong, paghahanap ng dahilan Bakit nangyari yung hindi dapat mangyari? At alam naman natin, ang Israel, eh, hindi dapat talaga matalo at hindi talaga dapat makaranas ng mga adverse situation in life because the Lord had favored them. ba? Kanya nga mga kapatid, eto po, pag kami nangyayari sa ating buhay na hindi ayon sa pangako ng Panginoon. Huwag tayo mag-complain. Gayahin natin ang attitude ni Joshua na lalo pa nga nating i-affirm ang pangako ng Panginoon at tanungin natin ang Panginoon, Panginoon, pangako mo di ba na isusupply mo lahat ng pangailangan ko? Eh bakit may pagkakataong ganito? Are you with me? Kanya nga po, nais ko sabihin sa inyo na walang pahihintulutan ng Panginoon na walang dahilan. Pinahintulutan ng Panginoon na matalo sila. Because there is a qualified reason bakit sila natalo. Hindi naman basta lang pahihintulutan ng Panginoon na matalo sila. Natalo sila na kung saan mas marami pa sila. Alright? Look at verse 8. Ah, verse 7 muna. Sabi dyan, uh, ano ba ang dahilan, Panginoon? Bakit, ano, bakit natalo kami? Kasi hindi itong plano mo eh. Para praising, ano? Would to God we had been content and dwelt on the other side, Jordan? Papahintulutan mo ba na magkaroon ng ganitong kaisipan ng iyong... Uh, Bayan na ipinagkatiwala mo sa akin, Joshua, mabuti pa na hindi nila tayo tumawid ng Jordan. Kung ganito rin lang mararanasan natin. Hindi ba't ganun din ang complaint na kita rin ni Joshua yon, Complain ng Israel against Moses? Ha? Bakit mo kami dinala dito? Eh doon sa inalisa namin, pambihira, kompleto kami doon eh. Are you see? So, para sinasabi ni ano na, Panginoon, napanood ko na to ah. Same old complaint. Mga kapatid, pag may pinagawa ang Panginoon sa atin, hindi niya tayo pinahihirapan kung hindi tayo ay kanyang ano. May pagkakataon sinusubok niya tayo at may pagkakataon din naman na uh, ang kalooban ng Panginoon is not always an easy road. Jesus Christ submitted to the will of the Father concerning man's salvation, but it wasn't easy for him. No? Kanya nga, mamaya, bibila natin ng bota yung mga taga... Taga saan? Sinasabi taga sa Piruhan? Taga Runggot. Kasi ang layo na nilalakad nila, tubig yun eh. Oh. Hindi, yung bota na hanggang dibdib. <laughs> oh. 
Actually, meron na bibiling bota mga kapatid na masyadong mahaba. Hindi may mahaba na leg ano, hanggang hanggang ninga yun eh. Na kapag ka hindi mo kailangan, merong portion doon na puputulin mo yun eh. So, yun ang ano, yun ang uh, hanapin natin na para bang ano, para bang uh, yung anak ni Grace pag kayo na suot nasa loob na yun ano and by the way anak mo pala yung nakakurbata nung linggo aba pambihirang buhay nakakurbata sabi ko pambihira paano naglakad to biro mo at mula do sa looban mula sa bahay mamamang ka papunta doon sa ano tapos maglalakad ng tubigan na tubigan na yon ano yung iba mga partners natin namangha ano namangha ang sabi ng isang partner what may tubig pa yung isa namang partner natin bless na bless ano bakit kasi yun ang essence ng faith hindi porkit uh, kalooban ng Panginoon ay magiging madali para sa atin. Maaring yung pagsubok ngayon na pansamantala lang ay eh, paraan ng Panginoon para mapatunayan kung susuko ba tayo o hindi. Uh, wala sukuan mga kapatid ha. Lalo-lalo na sa panahon ngayon na alam na nating malapit na ang uh, pagdating ng Panginoon. Nagsabi ako, 32 hours and counting down. Aba may nagtanong. Basta ay bigyan sabihin, akala siguro nagpe-predict ako ng rapture. <laughs> Yung inauguration kasi pinapanood ko. Ano? All right. So hindi siya nagrereklamo ha, pero as a leader, he is accountable na kasi alam na sinabi niya eh. Ang kalooban ng pan sa bayan, dadalhin ko kayo sa lupang uh, pangako sa atin ng Panginoon at doon ay mananahan na kayo sa talagang kanya-kanyang mana ninyo. Okay? Kanya ngayon, nagtatanong siya as a leader. Alam mo mga kapatid, mahirap ang maging leader. Sa panahon natin ngayon, mahirap ang maging pastor. Sapagkat ang pagiging pastor ay hindi lang po preaching-preaching, hindi lang po turo-turo. Pag hindi ko na ilagay ang mga buhay ninyo, sa plano ng Panginoon sa inyong buhay, which is abundant life, then I would be responsible. Okay? So, maliwanag naman yan, ano? may responsibility si Joshua. Pero once again, guys, gusto ko sabihin sa inyo, na ang topic natin ay sin of one, verse 8. O Lord, what shall I say when Israel turneth their backs before their enemies. O, anong sabi niya ngayon? Nagtatanong siya, ano sabi ko sa bayan mo, bakit, bakit tayo natalo? A responsible leader must be uh, uh, intimate with the Lord. Ano po? Na talagang uh, hindi yung plano natin, kundi yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Kanya nga talagang constant and continuous uh, inquiry of the Lord's will. Kanya nga sabi ko, makang hindi na tayo matatapos doon sa knowing and doing the will of God. Sapagkat kung susundan ko lang yung Bible na ibinigay sa akin na bago, ay napakaganda. 30 life principles. 30. At sa bawat life principle, ang daming lesson. Ano? Eh ako pa naman ay nadidistract. Kanya nga ako, pag may outline, yung Sunday school lesson ko dati noon, ako gumagawa ng Sunday school lesson sa tatlo simbahan. Pagka ako ang magtuturo ng outline na ginawa ko, ewan ko, kasi nababasa nila yung outline ko eh. Ayoko na meron nakatingin sa outline ko pag nagsasalita ako. Eh lalo na yon alam ninyo na, May bagong Bible si Pastor. Kaya titignan nyo, ano kaya Bible na ilalagay ni Pastor sa pulpit? Oh? Ano? Baka kasi isipin ninyo na nagtuturo ako ng kopya at hindi relevant sa atin. Ano po? Uh, 
So far, hindi pa naman tayo dumarating sa ganon. Ano sasabihin ko sa bayan? Bakit kami natalo? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it and shall environ us around, uh, us round and cut off our name from the earth and what will thou do unto thy great name? Ito ay kabaliktaran nung nangyari before they came and fought at Jericho. Ano yun? Ano yung kabaliktara na yun? Concerning uh, the, the would-be reaction of uh, the Canaanites, yung inhabitants of the promised land. Ha? Ano yung kabaliktara na yun? Na attitude ng mga tao sa Canaan. Chapter 5, verse 1. Kaya magtatanong kayo sa mga binabasa ninyo at uh, sa tanong ninyo ay uh, tingnan ninyo ang mga sagot sa sinasabi ko nga near or remote context. O ito yung sagot. Chapter 5 ng book of Joshua, verse 1. And it came to pass when all the kings of the Amorites which were on the other side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, okay, ito na yung uh, inhabitants of the promised land, which were by the sea, heard that the Lord had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel. Ano yung uh, nabalitaan nila? Na tumawid ang bansang Israel over Jordan on dry ground. At alam nila na ito yung season na uh, Jordan River grew 50 miles wide and what? 10 times deep, deeper at its normal size. Na talagang kumain siya ng mga banks sa lakas ng agos. Ano? Until they were passed over, dried up oh, the waters of Jordan, eh, until they were passed over, that their what? Heart melted, neither was their spirit in them anymore because of what? O, oh, kabaliktaran ngayon yan. Ng verse 9, na sinasabi ni Joshua, eh, Panginoon, baka maglakas loob na sila ngayon na lumaban sa amin, eh, gayong intimidado sila sa atin, sa amin. Ya? Yeah? Takot sila. Kanya, alam niyo mga kapatid, ako po ay pikon na pikon. Kapag mayroong hindi mananampalataya at aapihin ang isang anak ng Diyos, at naipakita ko na po sa inyo yan sa maraming pagkakataon, hindi po pwede mga kapatid. A child of God is no push over. Siguraduhin mo lang na lumalakad ka na matuwid sa harapan ng Panginoon. Kasi kapag ikaw ay nagkakasala at namumuhay sa kasalanan, mawawalan ka ng ganyang kumpiyansa. Kaya yung pagpapaliktad ko ng metro, e eh, violation yon. Pero, they violated my right. Pinutulan nila ako, church to, nang walang prior notice. Ang sabi ng ERB, huwag sila magputol. Ang sabi ng ERB, eh, come to a what? To a discussion. Huwag putulan. Kung kinakailangan hulugan. Eh, ang isyo kanina, bahay lang eh. Pangkaraniwang bahay, 20,000 ang utang sa Meralco. 4,000 lang ang kayang bayaran. Ang sinasabi, eh, huwag niyong putulan. Ang sinasabi na, ang nagsasalita na, spokesperson na Meralco. 
Hindi po namin puputulan bagkus kinakailangan mag-usap baka may ibang pamaraan bayaran ng hulugan. Simbahan to eh. Darating ako rito, walang ilaw. Isang church sa Iloilo, by the name of Jesus Christ Baptist Church. Sabi ko, sikapin niyo mga kapatid na huwag kayo maputulan ng ilaw kasi ang pangit-pangit yan. Jesus Christ Baptist Church. Tapos wala kayong ilaw. Anong, sa, anong dahilan? Di nakabayad ng kuryente. Oh. Eh sa akin nangyari. And by the way, pinabaliktad ko yung metro kasi bayad na ako. Pinabayaran ko ang 68,000 pesos. Sino mananalo sa akin? May microphone ako. Bayad na 68,000 pesos bago pinabaliktad ang metro. Pumunta kami sa korte. Sige. Inahamong ko ang bent press. Inahamong ko mga lopices. Ako pa. Ano ako baliw? Live stream to. Hindi ako nagsuswisside mga kapatid. Baka pag natalo sila sa lawsuit, di ko alam kung ano mangyayari sa kanila. Hanggang verse 9, Joshua was innocent. Joshua was doing right. Oh, look at verse 10. And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face. Oh, ito ha, hindi ito kasama sa ano natin. Pero dahil nakasulat dyan, ano kaya ang ibig sabihin ng verse 10? They were prostate fall before before the ark of the covenant because they're seeking uh, uh, the will of god bakit nangyari yung hindi dapat mangyari nananalangin nagtatanong eh ngayon sabi ng panginoon get thee up wherefore liest thou thus upon thy face Ano kaya ibig sabihin niyan? Kasi meron akong natandaan na nangyari din yan eh, sa Old Testament. Then, look at the uh, Exodus chapter 14. Alam ko sa Exodus 14, nahanap ko pa. Sino nagsabi ng verse 15? Meron ako na ulit na igan. Sino nagsabi? Oh, si Brother Dodi. Uh, verse 15, sabi dyan, And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go what? Forward. So, ganun din ang nangyayari, ano? Uh, they were before the Red Sea. Both sides, the uncertainty of uh, wilderness. Pero sa likuran nila, eh, that the rushing uh, uh, armies of Egypt. So no way to go. They came to a what? To a uh, uh, ano yon? Yung uh, uh, corner, yung wala na eh, uh, mountain na eh. Okay, foot of the mountain na. Eh. 
So, uh, sabi ng Panginoon kay Moses, Wherefore criest thou unto me? Hindi naman ito umiiyak, eh, nananalangin siya, tumatawag niya sa Panginoon. Eh. Alam niya, nakita ko mga kapatid. Ano nakita niya sa verse 10? Tsaka yung sa Exodus chapter 14 and verse 5. O verse 15. Ano nakita niyo? Kasi parehas na ano eh, parehas na nasa harapan ng Panginoon yung mga leaders eh. Pero sabi ng Panginoon, magsitigil nga kayo sa ginagawa niyo. Mabuti ba manalangin? Mabuti ba manalangin? Pero dito, sinasabi ng Panginoon, hindi na ito panahon ng panalangin. Ito ay panahon para gawin ninyo ang tama. Like he said to Moses, like he said to Joshua. Kaya nga ako, personally, hindi naniniwala sa fasting. Hindi ako naniniwala sa fasting. Sa Old Testament, yes. But sa New Testament, walang command si Apostle Paul for us to fast. Bakit? E nasa atin ang Holy Spirit eh. Hello? Nasa atin ang Holy Spirit. Sa totoo lang, pinatitibay ng mga pangyayari ang aking conviction na maraming magaling magpas, maraming magaling manalangin esempla ang mga buhay. Kasi nga, hindi balansyado ang kanila pamumuhay. Ang Panginoon is a sovereign God but the Lord has prerequisite to His blessings. Ano yung blessing ng Panginoon? Prerequisite sa blessing ng Panginoon? Ano? Obedient. Kanya nga pag sinabi ko na we are partners with God, eh totoo po yun. Favor is not always guaranteed. Because the favor of God comes through what? Obedience. Hmm. Hindi ko sinasabi huwag kayo manalangin ha. Pero pag nanalangin kayo, eh siguraduhin ninyo na uh, sensitive kayo sa Panginoon kasi baka naman sa panalangin ninyo eh ando doon na ang tugon ng Panginoon. Like for example, pray ye the Lord of the harvest that He may send forth laborers into His harvest. O kanya hindi pinapanalangin na maraming mananampalatayayan kasi alam nila na sila magiging katuguhan na ng Panginoon sa kanilang panalangin. Nagpapasalamat nga pala ako sa mga kapatiran natin na nandito kahapon at uh, nagparticipate sa uh, ating uh, uh, rice pack uh, distribution. Pero mga kapatid, naniniwala ako na marami pang pwede dapat pumunta. Na available. Alam nyo, we are one of the few churches na pagka ordinaryong araw eh mahirap sa atin ang kumuha ng volunteers bakit kasi mga naghahanap buhay ang miyembro natin mga nag-aaral ang mga miyembro natin kanya ako eh hindi masyadong humahanga sa mga simbahan na kapag ka ordinaryong araw ang daming volunteer ang pinapakita lang doon eh ito yung mga taong Sana nagbigay talaga ng ano ng panahon na they absented themselves from their work from their school. Pero mga kapatid, itong panahon na ito, ano pa excuse natin na hindi tayo makapag-volunteer? Kanya ang gagawin natin, ipagpapatuloy talaga natin yung ginagawa natin na magdedesisyon tayo as a church, ano? Kasi mas gugustuhin ko nakalahati ng members natin wala pagka Sunday morning worship yung iba wala pagka Sunday afternoon worship pero nasa mga areas hello 
Eh bakit naman po linggo, pastor? Eh kasi linggo lang ang karamihang available ang mga members natin. Eh. Pangalawa, linggo is a universal knowledge na it is a day of what? Worship. Oh. At yun naman talaga ang trabaho natin. Eh, di ba? Hindi naman natin sila madadala lahat dito. Kaya ba't hindi tayo lumabas at pumunta kung nasaan yung tao na gusto nating maabot? Kasi sa palagay ko, hanggang sa dumating na ang Panginoon, hindi tayo bibigla ng Panginoon ng property. Kasi ang daming bakanti rito sa building na ito. Eh. Yan lang ang upahang ko. Solve na ako. Kung property ang pangailangan natin, ha? are you with me? Eh hindi nga property pangailangan natin. Eh. Ang pangailangan natin, train our people na tayo ay maging ano, soul winners and disciples. Every day. Dapat ang syudad natin eh, mag-isip kung paano nag-iisip ang mga member ng Metro Laguna Baptist Church. Kasi yan ang discipleship. Ang discipleship ay ano, pagbabahagi ng kung ano ang meron tayo. Ano ba ang meron tayo? The favor of God. Kanya nga talagang piliti natin mga kapatid na kaingitan tayo ng mga tao because walang pagdududa na nasa atin ang pabor ng Panginoon. Are you with me? Oh. Kanya nga, siguro yun na talaga ang, pa- ang plano ng Panginoon para sa atin. Kasi bago ako nagsimula ng mission, talagang humingi ako ng tulong, local at saka abroad. Natulungan ako. Walang dumating na tulong. Pero tingnan nyo naman ang ministry na nangyari sa ginawa natin. Kailanman hindi napahiya ang ministry na meron tayo. Hello? Sapagkat talagang pinilit natin na ang ministry natin represents the favor of God. Hindi tayo api-apihan. Hindi tayo mukhang kawawa. Naunawaan nyo mga kapatid? Oh. At yun talaga ang dapat na mangyari. Kasi church age ito eh. Dispenser pa rin tayo, hindi lang ng katotohanan, kundi ng blessings of God to the world. Was Israel a blessing of God to many nations? Oh yes. Kahit na ganun sila, kasi yun ang plano ng Panginoon eh. Yun ang plano talaga ng Panginoon for Israel. A peculiar nation. Tayo, peculiar people. Oh. Kanya mga kapatid, arm ourselves with what? Knowledge that will give us strong faith and courage for us to be able to do what God wants us to do and what God wants us to be. O, pinireveal ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Thank you very much, Brother Ed, for coming. But, uh, nabaliktad na namin eh. Yung tilapia. Kasi hindi po pwede may service ako pagkatapos wala akong ilaw eh. Pera lang yun eh. Para 68,000 puputulan ako. Eleven. Israel had sinned and they have also transgressed what? 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 Israel transgressed their covenant with God. Our God is a covenant keeping God. Clear ba sa inyo yan? Oh. My covenant which I commanded them. Ibig sabihin, the, the people of Israel knew about it. It was a command. For they have taken what? Of the accursed thing and have also what? 
stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. O, isa-isahin natin. Ano ang kasalanan ng Israel? Kasi Israel had sin. Ano yung naging kasalanan nila? Number one, they transgress God's covenant. O, number one na yan. Which I commanded them. What particular command? Concerning the accursed thing. For they have even taken of what? The accursed thing and have also stolen. Yung salitang stolen, hindi sa'yo inangkin mo. Tama? Tama ba? Hindi sa'yo inangkin mo. And dissembled also, and they have put it even among their stuff. Para bang walang nangyari. Inihalo pa sa kanilang mga gamit. All right. Sabi ko sa inyo, tingnan natin ang near context. Sa chapter 6, sinabi na po yan eh. Look at verse uh, uh, 17. Chapter 6 and verse 17. And the city, referring to Jericho, ano, shall be accursed, even it, and all that therein. Clear ba yung command? Sabi ng Panginoon, and the city shall be accursed. Even it, the entire city, and all that therein, to the Lord. Ang buong syudad at ang lahat ng nasa loob niyan, a curse unto God. Only Rahab the harlot shall live. Only the harlot, Rahab the harlot shall live. She and all that are with her in the house. For what reason? Kasi naging mabuti siya sa mga espiya. Because she hid the messengers that we sent. Clear po yan. Ano? Verse 18. And you, referring to the Israelites, in any wise keep yourself from the accursed thing. Ano yung accursed thing? Everything that they can find in that city. Walang bubuhayin. Lahat papatayin. Except Rahab and her household. Tama ba yung, ano natin? Tama ba yung interpretation natin ng scripture? Okay? Lest you make yourselves what? A curse. Isumpa rin kayo ng Panginoon. When you take of the accursed thing and make the camp of Israel. Clear yan. They will be judged as a nation. A curse and what? And trouble Israel. Pero dito sa verse 19, ano sabi dyan? But all the silver, and the gold, and the vessels of brass, and iron, are consecrated unto the Lord. They shall come unto the treasury of the Lord. Dito sa Bible ko, merong nakalagay na First Chronicles 26.20. Palagay ko malabo. Ito, hindi malayo ito sa gusto kong i-point out. Eh. Pero tingnan natin. Kasi hindi ilalagay yan dyan kung hindi... Related. Eh. First Chronicles twenty six twenty. First Chronicles twenty six twenty. Ah, hindi nga. Pero sabi don, over the treasures of the dedicated things. Okay. So talagang mayro mga bagay na consecrated unto the Lord. All right. Now, hindi ako naniniwala sa first fruits ah. Pero ito ay Old Testament. First fruits. First battle to eh. 
Hello? Everything must be what? To the Lord. Clear ang command. Huwag niyong kukunin lahat ng nasa syudad ang bubuhayin lang sino? Rehab the harlot and her household. Everything must die. Eh, wala rito sinabi na except the animals. Di pati lahat ng mga... Pero alam niyo mga kapatid, in the past, marami kayong makikita na mga uh, uh, verses sa Pentateuch, ano? na sila, pag nakikipaglaban, pwede nilang kunin ang mga hayop. Pwede nilang kunin ang mga hayop. For their food. And for their offerings. Pero dito, sabi ng Panginoon, wala kayong kukunin. Kahit na ano. Hello? Kasi mahalaga to sa Panginoon. It is a testament of His power. It was their first battle, evidently, the doing of God. Hello? Are you with me? Oh, wala talaga sila dyan, ha? Alright. Kanya sa chapter 7, ang sabi rito, I, uh, uh, Israel have sinned. Look at verse 12. Therefore, the children of Israel could not stand. Ito na yung sagot ngayon sa tanong ni Joshua. Sa verse uh, uh, 9. O, ilagay nyo na yan. Uh, verse 9, ito yung sagot doon sa uh, tanong ni Joshua. Anong dahilan? Bakit kami natalo? Therefore, the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies because they were what? A curse. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Uh, uh, doon sa uh, chapter 6, ano po? sa verse uh, 17, 18, hanggang 19. Alright? Now, sabi rito, neither, nakakatakot ito. Hello? Nakakatakot ito, mga kapatid. Neither will I be with you anymore. Aba, iniwanan talaga sila ng Panginoon. Yan ang nakakatakot, mga kapatid. Kung nagawa niya to sa kanyang bayan, hello, walang dapat magmalaki, Romans chapter 11. Yeah? Sabi ng Bible, kahit na ang church, hindi dapat magmalaki. Ang mga Gentiles na ano nga lang tayo, engrafted lamang tayo. Okay? Neither will I be with you anymore, pero hindi naman yun final. Sabi ng Panginoon, except you destroy the accursed uh, from among you. O, oh, di na sagot na ang tanong. Kanya ito nga po, uh, mga kapatid, ito yung patunay kapag ka sinabi ko na sa economy ng church, walang itatago ang Panginoon sa pastor. Wala. Lalong-lalo lalo na kapag ang pastor intimate sa Panginoon. At walang inisip kundi yung kapakanan ng local body. Bakit? Kasi pag merong itinago at naitago sa kaalaman ng pastor, God will be unfair in two ways. Hanapan nyo na po yan ang prinsipyo sa Bible. Number one, it, God will be unfair to you, to His people. Kasi, gaya na nangyari sa Israel. Kung hindi sinagot ng Panginoon, paano magagamot? Are you with me? Number two, pagka naitago sa pastor, eh unfair ang Panginoon sa pastor. Kasi siya ang leader. Paano niya may execute ang plano ng Panginoon for His people? Are you with me? Oh. Kanya, nakikita natin, sin of one, sin of all, except you destroy the accursed from among you. Verse 13, Up and sanctify the people and say, Sanctify yourselves, 
Tomorrow, for thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou canst stand before thine enemies until you take away the accursed thing from you. That's what exactly they did. Wala na akong time. Nakita ko, nasasarapan ako sa ano eh. Ang tanong, yung prinsipyo bang sin of one, sin of all, applicable sa church today? Sino nga sabing yes? Oh, give me reason. Biblical reason. Bakit? Hmm? Because the local church, because the church is likened to a what? A physical body. Ang physical body, hindi lamang merong unity, one, oneness, kundi meron siyang cooperation. Hello? At saka talagang, ano, talagang synchronized. Are you with me? Kanya nga, makikita natin, uh, dahil tayo ay uh, 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 puro buo ng organs, yung mga organs na yan ay may kanya-kanya system, kanya nga merong sinasabi sa medicine na one organ affects the other organ. Hindi po pwede na tayo po ay uh, uh, ah, pabayaan nyo ako kasi buhay ko naman to. Kanya, binibigyan natin ng emphasis na we are what? Responsible and accountable to one another. Nakita natin sa Joshua chapter 7 na tayo ay ano? Tayo ay uh, 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 hahatulan ng Panginoon at pagpapalain ng Panginoon as one. O, ano ang uh, mga scriptures na makikita natin na nagpapatunay na uh, sa New Testament ay applicable pa rin yung sin of one, sin of all. Give me some uh, reference in the New Testament. Kasi dapat alam natin yung pinaniniwalaan natin. Alam nyo ba na parang apol- apologetics na tayo ngayon? Hello? Kasi pag sinabi natin sin of one, sin of all, at napatunayan mo yan, apologetics yun eh. You are able to defend your conviction, your faith. Oh. Ano mga verses? Anybody? Taas na kamay. Sino pa? Padami-dami nyo eh. Ha? Sige lang, wala namang ano. Uh, baka... Uh, Ephesians chapter 4. Yes. Okay. Uh, actually, uh, hinati ko ang book of Ephesians. Ano? From Ephesians chapter 1, verse 1, to chapter 4, and verse 16, that is the unity of the church in apostolic doctrine. Kasi lahat yan, doctrine. Ephesians 1, verse 1, to Ephesians chapter 4, hanggang verse 16. Okay? Ephesians chapter 4, verse 17, up to the last verse. Ephesians chapter 4, verse 17, hanggang chapter 6 and verse 24, is the unity of the church in biblical morality. Kasi dapat meron tayong distinction. Dapat meron tayong identifying marks. Alright? Kanya nga, makikita natin, sa book of Titus, ang sinasabi ni Paul kay Titus, na you need to adorn what? The doctrine of God 
with your what? Testimony, your life. Kasi hindi sila maniniwala sa sinasabi nating tama, wala namang mali sa Bible, kung ang buhay natin dispalinghado. Tama? Pero kapag ang buhay natin ay tama, hindi pa tayo nagsasalita, nakikinig na sila. Naunawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Oh, tama yon. Ephesians. Ana, uh, give me some more verses. Marami yan sa New Testament. Kasi doctrine to eh. That the church is a body. Ano pa? 1 Corinthians 12. Actually, the entire chapter. Okay? 1 Corinthians chapter 12. Na kung saan, uh, diniscuss dyan ni Apostle Paul for uh, lack of time. Basahin nyo na lang sa inyong bahay. Or give me some more. Ephesians chapter uh, 4. Uh, unity in doctrine, uh, apostolic doctrine and biblical morality. Then, uh, uh 1 Corinthians 12, o oh, saan pa? Marami yan. Tingnan niyo yung mga salitang body. 2 Corinthians 5.10 2 Corinthians, 5, 10. 2 Corinthians 5, 10. Ano sabi dyan? For we must all appear. Yung ba yan? Ha? Huh? For we must all appear before the judgment. Yan ang 2 Corinthians 5, 10 ha? Oh, yun nga. Uh, sige, tatanggapin ko. Yes and no. Kasi, uh, because this is a church ep epistle, ang uh, context sa uh, 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 2 Corinthians 5.10 ay individual and can be collective. Ano? Kasi, uh, inano sa church yan. Okay, uh, uh, ano yan eh, church epistle yan. Now, uh, uh, Romans chapter 12, tignan ninyo. Romans chapter 12. Sabi rito, uh, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, so being uh, many are one body in Christ, and every one members one of another. Uh, just continue on reading uh, sa Romans chapter 12. Pero meron akong gustong ipakita sa inyo na isang mahalagang uh, ebidensya na ano, ano? Romans 13 and verse 12, ha? 1 and 2 Romans 13? 13 verse ano? 1 and 2. Parang wala ako nakikita ng ganun. Romans 13, ha? Let every soul. Parang hindi ko pwedeng gamitin yan. Pero 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11 is one of the strong proof that we as a church is one. We will be judged, we will be cursed, we will be blessed as one. Look at verse 17. 1 Corinthians chapter 11 verse 17 is about the Lord's the Lord's Supper is an ordinance of the local church. Now in this that I declare unto you, I praise you not that you come together not for the better but for the worse. May mga pagkakataon pala na kahit na tayo ay filled to the brim, it's not acceptable in the sight of God. Hello? 
Kasi your God, you're coming together not for the better, but for the worse. Bakit nga sinabi ni Apostle Paul yun? Look at verse 18. For first of all, when you come together in the church, I hear there be what? Uh, you see? Church ang tinutukoy, ah. The church must be united. Both in what? Apostolic doctrine and biblical morality. I hear that there be divisions among you. And I partly believe it. Eh, nahahati ang aking isipan kasi as a church, hindi dapat mangyari. Pero naniniwala ako na nangyayari nga kasi ang daming evidence eh, of divisions. Dinescribe na yan niya sa chapter 1 ng 1 Corinthians, di ba? Verse, verse 13 or verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you shall speak the same thing and that there be what? No divisions among you, but that you be what? Perfectly joined together in what? The same mind and in the same judgment. Anong reference niyan? Philippians 3.16 Wala akong outline, ano, mga, pero... Pagka nilagay ko na kasi sa social media, huwag kang papasok ng alanganin sapagkat, hello, you, you really need to know your Bible to disprove. Kasi bago ko isulat, sinisigurado ko foolproof yan. Hello? Biblically, naniniwala ka? O, basahin nyo lahat ng nakasulat ko para matuto kayo. Pag-member ko kayo, hindi pwedeng hindi nyo basahin ang lahat na sinusulat ko. Oh. At kung hindi nyo naintindihan, magtanong kayo. Kasi, hello, hindi ko kayang isulat lahat ng alam ko, pero pag sinulat ko na yan, foolproof yan. Wala akong outline, pero pinapatunayan ko na sin of one, sin of both. Oh, anong chain reference natin sa 1 Corinthians 1.10? Pero wag niyo muna alasin dyan. Philippians 3.16 Kala siguro ng mga nagbabasa sa mga sinusulat ko, basta lang makasulat ako. Kamali sila. Philippians 3.16 Ano sabi? Nevertheless, were two we have already attained. Hindi pa natin naaabot yung plano ng Panginoon sa atin as a local church. Because a local church is this. Let us walk by the same rule. Let us. That's unity. That's unity. I hope you're taking down notes, ha? Look at verse 11 of 1 Corinthians chapter 1. For it hath been declared unto me of you. Kasi minomonitor niya ang Corinth from remote, remotely. Ano? My brethren, naka, narinig ko yung balita, pinaabot sa akin. By them which are of the house of Chloe, that there are what? Contentions among you. Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, I am of Christ. Ang tanong, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius. 
lest any should say that I had baptized in mine own name. And I baptized also the household of Stephanas. Besides, I know not whether I baptize any other. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Is Christ divided? Kanya nga yung sinasabi ko, asan yung aking church covenant? Makinig. Kanya nga yung church covenant natin, mga kapatid. Darating talaga ang panahon na magpapasya tayo. Kanya nga napatunayan ko yan sa mga men na kasama ko rito. We were five, I think. Hati kami sa kung anong gagawin namin sa isang particular na bagay na dapat naming pagpasyahan. Hello? Hati kami. Talagang kasi tao eh. Pero alam niyo mga kapatid, hindi tayo dapat umabot sa ganong dilema. Sa pagkatayo nagpapasya, hindi dahil sa kung sino yung pagpapasyahan. Kasi kung akong pagpapasyahan, hindi niyo ako aalisin sa posisyon bilang pastor. Hello? Kahit na ako'y lubog na sa kasalanan. Hello? Kasi isipin nyo, paano ng church natin pag walang pastor? Ang isipin nyo mga kapatid, anong mangyayari sa church natin kung may ang pastor ay balasubas? Hello? Kanya ako nag-issue ng ano, outstanding letter of resignation. Any moment na meron kayong makita na ako ay nagturo ng maling doktrina at ako'y namuhay ng imoral kasama pera. Hello? I must step down from the office of the pastor. Kasi nga, hindi tayo nagpapasya dahil sa kaibigan ko siya. Hindi tayo nagpapasya dahil sa Tingin ko yun ang tama. Hindi. Nagpapasya tayo ayon sa ating ano? Napagkasunduan. May napagkasunduan na tayo. Hello? Hello? Kanya nga ang church covenant natin, mga kapatid, eh, mas mahusay ito kesa sa anumang church covenant na meron ng karamihan ng mga Baptist churches. Kasi sila, yung first two pages lang ang meron sila. Hello? Yung anim na paragraph, yung iba limang paragraph lang sila kasi wala yung paragraph third kung paano susuportahan ang ministry ng pastor. Are you with me? Tayo, meron tayong exposition through four lessons kung paano natin maia-apply practically yung ating church covenant. Hindi lang yun. Meron tayong addendum. Ano yun na pagkasunduan nating addendum? Patungkol sa biblical marriage. Kanya, wala na tayo dapat debate rito ha, kung sino ikakasal o hindi. Ha? Hello? Are you with me? At tatlong authority yan, parental, pastoral, parishioners. Congregation. Kanya mga kapatid, hindi na dapat maulit. Ha? Are you with me? Paano hindi mauulit? Ang mga uh, mga magulang, bantayan ng anak. Hello? Kasi authority kayo ng, ng, mga, ng, ng mga anak nyo. You are there for their safekeeping. The pastor, papasok lang kapag ka unbeliever ang mga magulang. Pero kahit na magkasundo ang mga saved na magulang at ang pastor, pagka ang church hindi nag-approve, walang kasalan. Hello? Eh, hindi namin kilala yan, pastor, ah. Sino ba yan? Eh, bakit natin ikakasal? Hindi nga nila kilala. Sapagkat hindi lahat ng nasa edad na para mag-asawa ay dapat nga mag-asawa. Kahit na member pa ng Baptist Church. Pastor, yung ibig sabihin? Hindi lahat ng member ng church ay namumuhay ng tama. Hello? Eh, ano mangyayari sa mga anak? 
Nanonuwa niyo ako mga kapatid? Kumpleto tayo sa lesson. Hello? Kanya wag na tayo maging emotional at wag na tayo magpabor ng kusino dahil ka mag-anak ko siya or whatever. Magdedesisyon tayo kasi darating sa boboto ka talaga eh. Hello? Ang boto ko isa rin lang. Hello? Hindi yung pagtaas ko ng kamay carried the church. Hindi, isa lang ang boto ko sa church. Ah. Kanya wala sisihan dahil ang boto natin ayon sa napagkasunduan natin. Tama, mali? Oh. 1 Corinthians chapter 11. Balik tayo. First Corinthians chapter 11. Verse 19. Una, meron division. Division ng ano? Hindi lang in leadership. Kung hindi talagang may division ng mayaman sa mahirap. Clustering sa loob ng church. Yung ating mga division, mga Sunday school division, hindi dahil sa hinahati natin ng church. Ina-address natin ang mga specific na pangailangan ng mga members natin. Pero, hello, sa church, bagamat mag- maraming leader, isa lang ang pastor. Hello, ako dito, I don't mind na meron tawagin na assistant pastor, assistant to the pastor, or director, or whatever. I don't mind. Basta isa lang ang pastor dito. Merong kanya-kanyang kapamahalaan ayon sa kakayanan na meron ang bawat iya sa atin. Are you with me? Kanya nga meron akong accountants eh. Kaya nga meron akong... Kasi di ko kaya gawin lahat yan eh. Imaginin mo kung yung distribution na ginawa natin kahapon, we distributed 600 packs, ako gagawa. Hello? 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 Eh, kung may mga pastor na sila gusto nila gumawa ng ganun, eh bahala sila. Pero ako, I would rather train you to do the task. Hello? Because we're one body. Amen? Eh baka bukas, mamaya pag-uwi ko, ma-aksidente ko, pisarot yung tera, patay ako. Tatawa-tawa to si Miner. Sabi ni isa. Oh, division. Number two. For there must be what? Also what? Heresies. Ano yan? False teaching yan eh. Mga kapatid, eto po. Ang susunod na public document na ilalabas natin ay ano? Meron na tayong register na tayo sa SEC. Meron na tayong ano? Articles of Incorporation. Yung ating uh, Constitution and Bylaws. Meron na tayong Church Covenant. Ang lalabas natin sa susunod ay Articles of Faith. What this church believes concerning doctrine. Are you with me? Pag lumabas po yun, ang gagawin natin, syempre ituturo ko muna para maging maliwanag sa lahat. Pagka hindi maliwanag, eh pag-aaralan at pag-aaralan natin. Okay? At kapag ka nakita natin ang katotohanan sa salita ng Diyos, papapagtibayin natin yon. Eh paano, Pastor, kung hindi ang isang tao o isang member natin eh hindi naniniwala sa ganon. Aba, eh wala siyang karapatan magturo ng kanyang doktrina. Hello? It's, ang option niya, kung hindi niya kayang uh, ipamuhay ang aral natin, eh umalis siya. Alam niyo ba mga kapatid, na marami ng mga Calvinists ang naghati ng maraming iglesia lokal? Hello? Huwag oh. ka umalis. Calvinist ka? Dumating ka rito, Calvinist ka na? O ibig sabihin, naniniwala ka na dun sa Calvinistic teaching? Bago ka umalis, mag-usap muna tayo. Kasi, Papatunayan ko sa iyo, mali ka.
Pero yung isplitin mo ang church, wala kang karapatan. Bakit? Isa lang ang pastor dito. Hello? At ang doktrina dito, kung ano yung tinuturo ko. Hello? Parang noon, issue ng music. Akala ko, basta-basta lang yung music. Aba, ando si Brother Dodi, siya nga ata nagtanong nun. Eh. Sabi ni Brother Dodi, ano, dito pa tayo masisimba sa linggo? Bakit? Kasi akala ko music, simpleng bagay lang. Pero hindi. Ang music, napakahalaga. Kanya ang tanong, eh pastor, ano ba standard natin sa music? Ano po standard natin sa music? Ang standard natin sa music dito sa church, eh kung ano yung pinahihintulutan natin. Hello? Kung ano yung pinahihintulutan natin. Kanya, eh okay lang. Kanya, siguraduhin nyo na yung kinakanta natin, eh una, hindi lamang, wala, walang problema sa touching the emotion. Emotional being tayo mga kapatid eh. Are you with me? Ang hindi ko pahihintulutan dito, kapag yung inawit nyo, walang biblical foundation. Basta't ang awit natin, dalawa lang, patutuo kung gano'ng kabuti ang Panginoon, kung sino siya, at ano yung dapat na maging respondi natin sa kung sino ang Panginoon. Yun lang. Hello? Emotion, papikit-pikit, lahat, everything. Wala akong problema. Umaawit ka sa mga emotional beings. Hello? Mabuti ko umaawit ka sa robot. Di magbuka robot ka rin. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazareth. Robot ba inaawitan mo? Emotional being tayo. Huwag niyong aalisin yun. Inalis na mga Calvinist yun. Sa totoo lang, kapag kawala ng karapatan mag ang tao, bakit ka mawawala ng reward pagdating mo sa 2 Corinthians 5.10? Hello, kung lahat ng mangyayari, makinig, ito ang hanggang ngayon, hindi nasasugot ng mga Calvinists. Kasi sa paniniwala nila, binabiolate nila yon. Why do they pray? Bakit pa sila nananalangin? Eh tapos na pala lahat. Hindi na pala pala pwedeng mabago ang pag-iisip ng Diyos pag nanalangin tayo. You're begging God, right? You're begging God to do the things you want. Hello? Kung wala tayong karapatan, eh bakit pa nananalangin sila? O, di violation na naman yan. O, heresy. Verse 20. When you come together, therefore, in one place, ano sabi ng Bible? This is not to eat the Lord's Supper. What is the Lord's Supper? The Lord's Supper is the ordinance of the local church. Hindi daw tayo dapat magpartake ng Lord's Supper na meron tayong ano, division and heresies. Lahat yan, basahin nyo mga kapatid. Hanggang sa verse 34. Makinig. Dito ako magtatapos. Lahat yan patunay na tayo ay responsible to one another. Look at verse 28. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink that crop. We are responsible to one another. Nasikapin natin na tayo ay ano? Right with God. Are you with me? Kasi kapag hindi right with God, makakadamay tayo. sa curse at sa favor ng Panginoon sa church. Eh, pastor, yung sinulat mo tungkol sa giving yun, ha? Ang sinabi ko doon, Kung lahat ng mana ng palataya nakaanib ng Metro Laguna Baptist Church, 
ay magiging faithful steward. Faithful steward. Ano ba ang mentality ng faithful steward? Everything belongs to God. Wala kang pag-aari na hindi sa Panginoon. Are you with me? Oh. Kung lahat faithful steward, eh lahat magbibigay ng tama. Sapagkat kung ang lahat ng miyembro ay magbibigay ng tama according to faithful stewardship, listen, hindi po maghihirap ang church at walang miyembro na maghihirap. Pag-aralan nyo ang Acts chapter 2. Yung mga nagbenta, pinagkatiwalaan ng mas marami. At yung walang-wala, hindi nagkulang. Sino yung mga walang-wala? Yung mga dayuhan sa Jerusalem. Kasi nagpunta sila nung day of Pentecost, fiesta. Pero nung maligtas sila, hindi na sila umuwi sa kanilang mga pinanggalingan. Nandudo ng kanilang kabuhayan. Are you with me? Pero they stayed and they were supplied of all their needs until they are ready to go back and be what? Missionaries. Don't tindihan niyo mga kapatid? Yan ang plano ng Panginoon sa church. Lahat tayo dapat maging matapat na katiwala. Ang mahirap magbibigay ayon sa blessing ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang mayaman magbibigay ayon sa blessing ng Panginoon sa kanyang buhay. The rule of the thumb is this. It is an old law. Kahit na ano pang sabihin ninyo, cheerful giving, generous giving, sinasabi kong faithful stewardship, lahat yan is an old mandate. Deuteronomy 16.17 Huwag na natin ikutan ang salita ng Diyos mga kapatid. Simple-simple, pinahihirap ninyo eh. Pagdating sa giving, ito ang sinasabi ng Bible. Deuteronomy 16.17 It's an old Monday. Walang binago si Apostle Paul. Lahat tinuro niya lang paano maging practical. Pero walang pagbabago. O, tingnan nyo, verse 16. Verse 17. 16.17 Anong sabi dyan? Memoryahin nyo ito. Memoryahin nyo ito. Every man. Lahat, bawat isa, every man, walang exempted. Sabi doon, shall give. No one is exempted in giving. As he is able. Tayo ay magbibigay according to our ability. At ano yung ability natin? According to the blessing of the Lord thy God, which God hath given you. Yan ang abilidad natin. Ang abilidad natin eh hindi sa kamay natin. Kung hindi kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon ang kaunti. Sabi ni Apostle Paul, magbigay ka sparingly. Pinagpala ka ng Panginoon bountifully. Magbigay ka bountifully. Hindi yung, eh bakit siya binigay niya 10 piso lang? Eh mas malaki blessing mo eh. Kapag lahat tayo nagbigay, mga kapatid, even in the Old Testament, lahat, pati batas, batas ng ano, gleaning, batas ng jubilee, lahat, it all aims to eradicate poverty in the land. May, may mahirap ba sa Israel? Hanggang ngayon, meron pa rin. Pero karamihan sa kanila mayaman kasi pinagpala ng Panginoon. Mga kapatid, Imagine ninyo sa church. Kususun din natin yan. Every man shall give. Wala exempted. As he is able. May kanya-kanya tayong abilidad. Ano yung abilidad natin? According to the blessing of the Lord, thy God hath given thee. 1984 pa po sa ulado ko na yan eh. Deuteronomy 16.17 Hindi lang sa ulado. Ito'y namumuhay ko pa. Ang totoo niyan, as sinasabi ko sa inyo, 1984, as a young believer, I started with 20. 
10 tithes, 5 love, 5 faith. I, I started with 20. Kanya ngayon, I can afford to give 100 at a minimum. Apat na buwan akong di kumuha ng support sa church ito eh, in 2021. Ang resibo ko, hindi nyo kayang bayaran kung sisingiling ko ngayon. Oh. Ang indicator na lang, tingnan nyo, pagka hinila na yung tera. Pag hinila na yung tera, ibig sabihin ng mga kapatid, pinabayaan ako ng Panginoon. And I'm giving a public challenge. Ipag-pray nyo na. Kung gusto nyo. Pero pag ako hinilaan ng tera, isa lang ang ibig sabihin nun, pinabayaan ako ng Panginoon. So far, hindi pa naman eh. Apat na buwan ako hindi kumukuha ng support sa church ito. So far, hindi pa. Nagigipit ba kami? Oh yes. Umiiyak na asawa ko eh. Kailan ka ba pwede mag-withdraw? Na-support mo. Mahal na mahal ko asawa ko mga kapatid. Magsa-celebrate kami ng anniversary. 26 this February. And I will treat her the best I can afford with the blessing that the Lord will give me. May pagtitiis. Hindi ko mapagawa ang kisame ng aking kwarto. Hanggat hindi bumabagsak, hindi ko papagawa yun. Pero pag nabagsakan kami noon, magpapagamot kayo. Kasi buong kisame yan eh. Anong taon ba yun na makikita nyo? An anong taon nyo na makikita nyo na gano'n ang sitwasyon ng kisame? Ilan taon na yun? Kaya ko bang ipagawa yung kisame ng kwarto ko? Oh yes! Pero hindi ko ginagawa mga kapatid. Inuuna ko ang gawain ng Panginoon. Kanya, hello, yung mga leaders natin dito, huwag niyong pahintulutan magkasala yung iba kasi ginagawa ko ang lahat. Hello? Ginagawa ko ang lahat para pagpalain tayo ng Panginoon. Pero may mga dispalinghado na nagsasabing, member sila kasi they signed a covenant with us. Sabi ng Bible, they violated my covenant. This is our covenant, pero kinuha nating witness ang Panginoon. So therefore, bahagi siya ng pinagkasunduan natin. Kasama sa pinagkasunduan natin to support all the needs, spiritual, material, physical, emotional, of all our people. Why will I feel responsible? Eh dapat, matuwa na ang pastor kapag meron kayong membro na kagaya ng mga membro natin sa runggo. Biro mo, lalakad, papunta, pabalik. Hello? Aba, talaga pagmamalaki mo yan, kahit saan mo dalhin yan. Pero hello, it's my responsibility to take care of them. Nagpapatayo ng light materials na bahay ang dalawang pamilya, at least two families. Hello, mga kapatid, let's pray together. Kahit na hindi tayo pagpalain ng Panginoon, kung pagtutulong-tulungan natin, kahit paano, makukongkreto yan eh. Hello, member natin yan eh. Huwag natin pabayaan. Kasi kung anong tingin sa kanila ng barangay doon, siyang impresyon ng Panginoon sa atin. Are you with me? Kanya nga chinachallenge ko sila. Umanap kayo ng lugar. Umalis kayo doon. Pasto na doon ang hanap buhay namin. Hello? Limitado ba, Panginoon? Pagka dinisisyon ng kita at sumunod ka sa akin, kasama ka sa bubuhatin ko, sa balikat ko. Padali ba magpastor? Kanya magsama-sama tayo. 
unity. Pag meron tayong ka- kapatid na walking disorderly, huwag niyong pahintulutan kasi sila ang magiging daan para hindi natin matamasa yung dapat na ibagkakaloob sa atin ng Panginoon. Are you with me? Sa totoo lang, 68,000. Pinutulan tayo ng ilaw, pwede tayo magbayad ng advance eh. 500,000? Sabihin natin sa Miralco, o oh, sige, bahala na kayo, ubus-ubusin niyo yan, monthly. Pero advance na kami ha, parang prepaid. Pwede natin gawin yun eh. Ay nawala ba kayo? Pwede natin gawin yun. Pero bakit napuputulan tayo? Nang hindi tayo dapat putulan, kanya galit na galit ako. Kung fault natin, kung fault natin, magpapakulong ako kasi pinabaliktad ko yung metro. Pero kung hindi natin fault, kumonsulta na sila ng pinakamagaling na abogado. At magbabayad sila ng damage per wisyo sa akin bilang pastor. Papasok ko rito, walang ilaw. Huwag niyo pahintuluta sa gawain ng Panginoon niyo mga kapatid sapagkat it's never my cup of tea. Kailanman hindi ko pinahiya ang gawain ng Panginoon. Huwag niyo papayagan. Yan ang gawa, yan ang... Hindi ko kayang patawarin. By now, kilala niyo ako. Kahit sa anumang trabaho, ayusin natin kasi binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan. Hindi pwede yung basta na lang. Ha? Naghahanda ka na ba pagpunta sa UP Diliman? Issue doon, communism. Ayusin mo. Baka pagbalik mo rito, komunista ka na. Oo. Oh. Kaya dapat, alamin mo ang salita ng Diyos, magpakatibay ka, mag-ano ka doon. Bakit? Walang pinaghandaan na magugulat pa tayo. Pag pinaghandaan natin, hindi tayo dapat magulat. So far, uh, I want you to study the Bible as I study it. Parang pagkain lang yan. Uy, ang sarap nun ah. Pagka naranasan mong masarap, Hindi mo na makakalimutan, di ba? Pabalik-balikan mo. Yan ang salita ng Diyos. Huwag niyo kakalimutan. I-memorize natin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Shall not depart out of thy mouth. Sa anong paraan yun? Recitation. Paano mo marirecite ang hindi mo minemorize? You memorize and recite. Any more questions? Okay. Get, get one half sheet of paper. Tayo manalangin. Amang banal, maraming maraming salamat po. Salamat po na pinakita mo sa amin ang katotohanan like you have shown us to your nation Israel sin of one is sin of all kung totoong uh, pinarusahan mo at nakita namin ang katotohanan nito sa Old Testament much more in the New Testament sin of one sin of all sapagkat we are one body as a local church Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami ay maging responsible and accountable to one another. Pahintulutan namin na kami ay bantayan ng aming mga kapatiran. Na kami ay sawayin. Pahintulutan niyo po, pahin, uh, uh, tulungan niyo kami na pahintulutan namin ang aming mga kapatid na magkaroon ng authority over us. So as to protect us, not to be distracted not to drift away from your presence and not to be destroyed spiritually. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging responsible part of the body. Na kapag meron kami nakita na 
ginagawa ng isang kapatiran na kung siya magpapatuloy ay magigindaan para po siya mapahiwalay sa iyo ay Lord gaya ng iyong sinabi at napag-aralan namin noong nakaraang linggo na kami po we in the spirit of meekness in the spirit of love and maturity ay to restore such an one patawad po sa aming mga pagkakasala Lord, alam ko po na may mga tono ako na para bang nagyayabang, na para bang napaka-authoritative sa salita ng Diyos. Lord, aware po ako na ginagawa ko yun. I just want to convince the hearers of the significance of your truth. Gusto ko lang pong kunin ang atensyon ng maraming mga mananampalataya to move them out of their comfort zone. To take away wrong thoughts and wrong mentality. But Lord, kailanman hindi ako pwedeng magmalaki sa iyo sapagkat lahat ng kung ano ang meron ako ay galing sa iyo. Salamat po at hindi mo pinapahintulutan na madistract ako ng maraming bagay. Lord, I have told some of our brethren my vulnerability, my weaknesses, my struggles. But Lord, hindi ako kinakailangan magpakita ng kahinaan sapagkat kung gagawin ko po yun, ay ano ang mangyayari sa mga nangangailangan ng kalakasan sa iyo at uh, mga ngailangan ng aking ministry. Bigyan mo po ako ng tapang na panindigan ng iyong salita na kahit nasa anumang paraan, Panginoon, sa iyong biyaya ay basagin ang mga strongholds na itinayo ng kaaway sa puso't isipan ng iyong mga anak na kanilang pinangahawakan at kanilang itinataas sigit sa katotohanan ng iyong salita. Marami po kaming pinagdadaanan kanya-kanya. Pero Lord, hindi nagbabago ang iyong salita. Hindi nagsasal- nagbabago ang iyong mga precepts. Iisa po ang solusyon sa lahat ng aming mga suliranin. We need one another. Like you said, iron sharpeneth iron. Lahat kami ay may kanya-kanyang sukat. Walang kumpleto. Kanya kami po ay nakadepende sa uh, pagkalinga ng bawat isa. At ikaw ang nagsabi na aming ituon ang aming atensyon, hindi lamang sa aming pansarili, kung hindi sa pangailangan ng iba to their edification. So Lord, help us to realize these things at matakot po kami sa katotohanan because we're in the church, sin of one is also sin of all. We will be judged individually and collectively. You will curse us individually and collectively. You will favor us individually and collectively. Lord, tulungan niyo po na masunod namin ang iyong salita. Hindi lamang po as individuals, but as a local church. Tulungan niyo po na maging advantage namin ang pagkakaroon ng church covenant. Hindi po ito isang bagay na display lang namin, kundi ito ay isang advantage namin. Na kung hindi namin ipapamuhay, ay it's woe unto us. Woe unto us. Natulungan niyo po kami, Panginoon. Bless Metro Laguna Baptist Church. For all these things I pray in Christ's most precious name. Amen.